സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ശബരിമലയുടെ തത്വമസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേദവ്യാസ മുനിയുടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം നമ്മൾ കേട്ടു എത്ര എത്ര ഉയർന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റമെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സമൂഹങ്ങൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ പെട്ടുപോകും അതാണ് ബാലിയുടെ എല്ലാം കഥ ബാലിയെ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താനുള്ള കുഴപ്പം ആരാണോ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പകുതി ശക്തിയും ബാലിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭു ഒളിയമ്പ് ചെയ്ത് ബാലിയെ കൊല്ലാൻ കാരണം നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ പകുതി ശക്തിയും കൂടെ ബാലിക്കെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ബാലിയെ വധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ബാലി കാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായി മദ്യപാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി അത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു മുറിയിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല മദ്യം എടുത്തു വച്ചിട്ട് അയാളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആ മുറിയിലേക്ക് വിട്ടാൽ ജന്മം ചെയ്താൽ അയാളത് കുടിക്കില്ല കാരണം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അയാൾ നിയന്ത്രിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ആ മദ്യക്കുപ്പി കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കും മദ്യക്കുപ്പി മാടി വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും എടുത്തൊക്കെ നോക്കും ഏതാണ് കമ്പനി നോക്കും ഒന്ന് തലോടി നോക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഉമ്മ വയ്ക്കും അങ്ങനെ 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 പലവട്ടം പലവട്ടം ചെയ്ത് തൻ്റെ ശക്തി ഈ കുടിയനായിരുന്ന ഇപ്പോൾ കുടി നിർത്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ശക്തി മുഴുവനും ആ മദ്യക്കുപ്പി അപഹരിച്ച് പകുതിയോളം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആരെ അറിയാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച മദ്യം കുടിച്ചാൽ ആര് ജയിച്ചു ആ മദ്യക്കുപ്പി ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചിന്തകളിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് സത്യമാണോ അസത്യമാണോ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടം വരുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലലാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷമെങ്കിൽ ആ കൊല്ല ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ കൊന്നേ പറ്റൂ അതിലൊരു സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ഇതുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലൂടെയാണ് ചിന്തയിലൂടെയാണ് സംസർഗത്തിലൂടെയാണ് പലരുടെയും സഹവാസത്തിലൂടെയാണ് ദർശനത്തിലൂടെയാണ് കേൾവിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായി ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞു അബദ്ധമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ ഓരോ ഓരോ പദവും ശ്രദ്ധിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ജനിക്കാൻ മരിക്കുക ജനിക്കാൻ മരിക്കുക ചാക്രികത്തിൽ പെട്ടുപോകും സംസാര സാഗരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നല്ല 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 ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന സത്തുമായിട്ടുള്ള സത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ നിസ്സംഗത ഉണ്ടാവും ഒന്നിനോടും ബന്ധം വരില്ല നിസ്സംഗത്വേ നിർമോഹത്വം അങ്ങനെ നിസ്സംഗത വന്നാൽ ഒന്നിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് അടുപ്പമില്ലാതെ വന്നാൽ മോഹം കുറയും ആഗ്രഹം കുറയും നിർമോഹത്തെ നിശ്ചലതത്വം അങ്ങനെ മോഹമില്ലാതെ ആയാൽ പിന്നെ കർമ്മത്തോട് വലിയ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും എന്തായാൽ എന്താ ഈ ജന്മം കിട്ടി ജീവനുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത് ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നിശ്ചലമായ ഒരവസ്ഥ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എനിക്ക് എന്ന് തോന്നും അത് അനുഭവത്തിലൂടെ വരുത്തേണ്ടതാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഞാനൊന്നും അല്ല ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു ഭാവത്തിൽ ആ നിശ്ചല തത്വത്തിലാണ് ജീവൻ മുക്തിയുള്ളത് എന്ന് മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ സത്സംഗത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ നിസ്സംഗത്വം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ ആചരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അത്രമാത്രം എത്രമാത്രമുള്ള പ്രൗഢഗംഭീരമായ ക്ഷേത്രം പഠനാലും എന്തെല്ലാം കൊത്തുമണികളുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് 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 അകത്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലായാലും നിന്ന് തൊഴുകുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് ചെവികളടച്ച് നാവടച്ച് മൂ എല്ലാം മാറിയിട്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള ഗുരുവായൂരപ്പനെയോ തൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചൊറ്റാനിക്കരമ്മയോ അയ്യപ്പൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ആ അയ്യപ്പനെയോ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാം മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം മറക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്കിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ നിസ്സംഗത ഉണ്ടാവാനുള്ള സത്സംഗം ആ സത്സംഗമാണ് സ്വാമിമാരോട് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള ജീവിതം സ്വാമി കഥകൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന ജീവിതം അതിന് തനിക്ക് അതേപോലെ ഉറപ്പുള്ള
ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകാൻ വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഗ്രഹസ്ഥനാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് നടക്കൽ സന്യാസത്തിലേക്ക് അത് വനത്തിലൂടെയാണെന്ന് മാത്രം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിലെ മണ്ഡലകാലപഥങ്ങളിലെ ആ ചിട്ടകളിലാണ് കാരണം അവിടെ ഗ്രഹസ്ഥനാണ് ഗ്രഹസ്ഥൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ സുഖങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മചര്യ ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വാനപ്രസ്ഥനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു പ്രകൃതിയോട് ഒത്തണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു തൻ്റെ ആചാര്യം പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുന്നു അയ്യപ്പ സ്വാമിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതികൾ കേൾക്കുന്നു പാട്ടുപാടുന്നു ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആകർഷണവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ആകർഷണ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നു വെറും കറുത്ത മുണ്ടുടുത്ത് മുടി വെട്ടാതെ താടി വെട്ടാതെ ഭസ്മം ധരിച്ച് ഒരിക്കലും ഭസ്മം ധരിക്കാത്ത ആളായിരിക്കും ഭസ്മമൊക്കെ ധരിച്ച് ശരണം വിളിച്ച് നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങി ഒരേ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആര് നോക്കാൻ ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു ഭിക്ഷാടനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പലരും ധർമ്മം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു യാചകനെ പോലെ തോന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ആരുടെ രക്ഷയാണ് അത് ആ സ്വാമിയുടെ രക്ഷയാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആകർഷണവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ അയ്യപ്പ സ്വാമി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പോകുന്ന അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാമി ഭാവത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് പോയിക്കൂടാ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീയോടുള്ള വെറുപ്പല്ല തന്നെ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു സാധകൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിയിൽ നിന്ന നിസ്സംഗതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മോഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം തന്നെ സ്പർശിക്കുവാനോ നോക്കുവാനോ തൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകാനോ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഒന്നും അറിയാത്ത ആ ഒരു വളരെ 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 നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം അനുഭവിച്ച് അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് വൃദ്ധയാവുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അതെല്ലാം അയ്യപ്പനിലേക്ക് മാത്രം ഒഴുകുന്ന ആത്മാക്കളായി മാറും ഇവിടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ആർത്തവത്തിൻ്റെയോ ശുദ്ധ അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കാരണം തനിക്ക് മാത്രമല്ല ആ പ്ര ആ സങ്കല്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും കൊട്ടും കാട്ടിലൂടെ ഏകാന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ശാരീരികമായ ക്ഷമത വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ആരോഗ്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും സത്യമാണെന്നൊക്കെ ഇന്ന് ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ട് അതിലും ഉപരിയായിട്ട് സ്വാമി ദർശനത്തിന് തത്വമസിയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ഏതൊരു സാധകനും അത് സ്ത്രീക്കായാലും പുരുഷനായാലും ഈ നിസ്സംഗത പോകരുത് നിർമ്മോഹത്വം പോകരുത് നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പ തത്വം പോകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ മാത്രം അതേ അയ്യപ്പനെ എവിടെയെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇവിടുത്തെ സങ്കല്പത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യം എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ സർവത്ര മൈഥുനത്യാഗോ ബ്രഹ്മചര്യം പ്രത്യക്ഷത രണ്ട് എന്ന് ഭാവം ഉണ്ടാക്കുക ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബലവാൻ ഇന്ദ്രിയഗ്രാമോ വിദ്വാംസമപി കർഷതി ഇത്രയും ശക്തമാക്കി സ്വാമിയെ സ്വാമിയെ എന്ന് വിളിച്ച് കറുത്ത മുണ്ടുകൊടുത്ത് മുഖത്ത് മുഴുവനും ബ്രഹ്മതേജസായി ശിരസിൽ ഇരുമുടുക്കേട്ടു എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ധാരാളം ഇതേപോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇനി കറുത്തുടുത്താലും എന്തൊക്കെ എടുത്താലും തരുണിമണികളായ സ്ത്രീകളും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടശരണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പർശനം പോകുമ്പോഴുള്ള ദർശനം ചിന്തകളെല്ലാം മാറി തൻ്റെ ശിരസിലേറ്റിയ ഇരുമുടുക്കെട്ട് എന്തിനാണെന്ന് പോലും മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സാധകനാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ ശബരിമല ദർശനത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചൊന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷാണ് എന്ത് ഞാൻ മലയാള വിവർത്തനം ഞാൻ പറയാം പരിനിർമ്മലമായ യുവത്വം ഒരു അമൂല്യനിധിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് പരിനിർമ്മലമായ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള യുവ ആ ഭാവം അമൂല്യമായ നിധിയാണ് ആനന്ദമായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷണികവും നിസ്സാരവുമായ ലൗകിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആ
അങ്ങേയറ്റം പരിശുദ്ധി പാലിക്കുക എന്നതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം ഇത് ഈ ശബരിമല ഇത്രമാത്രം തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ സംഭവമല്ല ഒരു തിരക്കുമില്ലാത്ത എപ്പോഴൊക്കെയോ പോയിട്ട് ആ കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്ര വയസ്സ് മുതൽ ഇത്ര വയസ്സ് വരെ മല കയറിക്കൂടാ അത് സ്ത്രീ വിവേചനമൊന്നുമല്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരാളായിരിക്കും പോകുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ശരണം വിളിച്ച് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുസ്വാമിയുടെ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പേരായിരിക്കും അതേപോലെ സ്ത്രീകളും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പതിനെട്ട് മലയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തരംഗം അത് താങ്ങാൻ സ്വാമിമാർക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ പ്രകൃതിക്കും സാധ്യമല്ല ആ അയ്യപ്പ തത്വത്തിനും സാധ്യമല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അതിലെ തത്വം മറ്റെവിടെയും ഏത് അമ്പലത്തിലും ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ വിരോധമില്ലാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചിട്ടാണ് അത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം വ്രതം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഓരോ സ്വാമിയും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ബ്രഹ്മചര്യം എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി മുദ്രാഭിഷേകം ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴി ഭസ്മകുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുളിച്ച് പമ്പയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നും ശുദ്ധമായി തിരിച്ച് 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 വന്ന് എവിടെ നിന്നാണോ മാല ഇട്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഊരി അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ട് പോയിരുന്ന സമയത്ത് കത്തിച്ച വിളക്കോ ആഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയോ നിർത്തുക എന്നുള്ള സ്ഥലം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്ത്രീക്ക് നിഷേധ സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയെ പോലും നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഏകാന്തത്തിൽ ഭാര്യയോടോ സഹോദരിയോട് കൂടി പോലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിധികളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ ഒരു സാധകനെ രക്ഷിക്കണം ശബരിമല രക്ഷിക്കാനല്ല ഈ തത്വങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു തർക്കം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ശബരിമലയെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ശബരിമലയെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രകൃതിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് കയറിക്കൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ അർത്ഥമലി തത്വം ഓരോ സ്വാമി ഭക്തനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശക്തമായ ഇന്ദ്രിയ സമൂഹങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഋഷീശ്വരനെയും അക അക അത് അപകടപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രമാണം ഇരിക്കെ വേദവ്യാസം പോലും പറഞ്ഞിരിക്കെ ഒരു ഒന്നും അറിയാതെ സാധാരണ പോലെ കള്ളു കുടിച്ചും പെണ്ണു പിടിച്ചതിന് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചും മക്കളെ നോക്കിയും ജോലി ചെയ്തും പല പല ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചും ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി ഒരു ക്രിസ്ത്യ ഒന്നാവുന്നതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാലയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മചാരി ആവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കേണ്ട വരാം അത് ഗുരുസ്വാമിയുടെ ശക്തി ആ കറപ്പിൻ്റെ ശക്തി മാലയുടെ ശക്തി സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ശക്തി ഭജനയുടെ ശക്തി ശരണം വഴി ശക്തി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നടങ്ങ് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സാധകന് സ്വാമിക്ക് ആ ഒരു ശക്തി ഊർന്നു പോകരുത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് സ്വാമിയെ കണ്ട് തത്വമസി അത് നീ തന്നെയാകുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ആ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ സ്ത്രീക്ക് നിഷേധമുള്ളത് പലതിനും നിഷേധമുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ജാതിക്കാർ ഇത്ര ഇത്ര നാഴിക തീണ്ടാപ്പാടാലെ നിൽക്കണം സ്ത്രീക്ക് അകത്തെ ബലി ബലിവട്ടത്തിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടാ ബലിക്കൽപ്പര വരെ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം വിധി നിഷേധങ്ങളായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് ഇന്നതെല്ലാം അറിയില്ലേ എന്നിട്ട് അമ്പലങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീക്ക് നിഷേധമല്ല താന്ത്രികമായിട്ട് പൂജാ പദ്ധതികളിൽ മാന്ത്രികമായിട്ടാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പൂജ കഴിക്കാൻ അധികാരം ശരിക്കും ഉപാസന ചെയ്യാൻ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചില ചില നിഷേധങ്ങൾ വന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശബരിമല കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്തിനാണ് സ്ത്രീ ജന്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പ സ്ത്രീയുടെ ജന്മം എന്തിന് പുരുഷ ജന്മം എന്തിന് സ്ത്രീ ജന്മം എന്തിന് എന്ന് ശരിക്കും ചിന്തിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാകും സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആര് പുരുഷനാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയാകുമ്പോൾ അമ്മരെ അച്ഛൻ രക്ഷിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ വലുതാകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ വലുതാകുമ്പോൾ മക്കൾ രക്ഷിക്കണം രക്ഷിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പളുങ്ക് പാത്രം പോലെയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തെയാണെന്ന് രക്ഷിക്കുള്ളൂ മറ്റ് രക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ സ്വയം രക്ഷയിലുണ്ട
സ്ത്രീക്ക് അത്രയും നിർമ്മലത്വം അബല എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കാരണം ബലമില്ലാത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കുള്ളൂ നല്ല കട്ടിയുള്ള കഠിനമായ സംഗതി സ്വയം സംരക്ഷിക്കും പക്ഷെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാവത്തിൻ്റെ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി എല്ലാം ബലക്കുറവിലാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു തലം വേണം അതാണ് പുരുഷൻ അതാണ് ശിവനും ശക്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ പക്ഷേ ബിസതന്തു തനീയസി നമ്മൾ ലളിതാ സഹസ്രാമത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നട്ടലിലൂടെ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി അത് അമ്മയാണ് ലളിതാ പരമേശ്വരിയാണ് പറയാം പക്ഷെ അത് താമര നൂലിൻ്റെ അത്രയും ബലമേ ഉള്ളൂ ഇടിമിന്നലാണെങ്കിലും ഇടിമിന്നൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും പ്രകാശമാണ് പവറാണ് പക്ഷെ താമര നൂലിൻ്റെ അത്ര പോലും ബലമില്ല അപ്പം സംരക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് നട്ടല് സൂക്ഷിക്കണം നട്ടലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അത്രയും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമായ നട്ടലിൽ പോലെ തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അധികം ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വിടാറില്ല അവർ അന്തർമുഖമായി അന്തർജനമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരെപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന് വന്ന ചില കുബുദ്ധിയുടെ പേരിൽ കൊണ്ടാണ് അന്തർജനങ്ങളും പലതും പലതരത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ സാ ഇടവന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് എന്നൊക്കെ ദുരിതം വന്നിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ മനസ്സിന് എവിടെയൊക്കെ ടെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപചയം വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നെല്ലാം സമൂഹം വളരെ വളരെ നാശോന്മുഖമായി പോയിരുന്നു അത്രയ്ക്കും വലുതാണ് ഒരു ആയിരം ബ്രാഹ്മണർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ശപിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശക്തിയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ശപിച്ചാൽ എന്ന് പ്രമാണമുണ്ട് അത്രയ്ക്കും പവറാണ് അതിനെ അത്രയും പവർ നിലനിൽക്കുന്നത് ബലമില്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയിലാണ് ശരീരത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ അധികം ആയാസം കൊടുക്കാതെ പരി നിർമ്മലമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആ തലത്തിൻ്റെ തത്വമാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് നിസ്സംഗതയിലേക്ക് വളരെ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വേദാന്ത തത്വത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് അതായിട്ടില്ല അതല്ല സ്ത്രീയുടെ ജന്മോദ്ദേശം ഇവിടെ പരിപാലിക്കേണ്ട മാതൃത്വമാണ് ഇവിടുത്തെ ശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ ചില തുടങ്ങുന്ന ആ ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അത് പരിപൂർണമായതിന് ശേഷവുമൊക്കെ മാത്രമേ മല ചവിട്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ തത്വം അതാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ വിധി നിഷേധങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ സ്ത്രീ വിഷയമാണ് രണ്ട് ശാരീരിക വിഷയമാണ് അതിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വരും അതും ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നു ആ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നത് തന്നെ വാനപ്രസ്ഥം എന്നുള്ളതിനെ സ്വീകരിച്ച് അത് അനായാസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രാക്ടീസാണ് ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം കെട്ട് നിറച്ച് മലയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ കെട്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് കെട്ട് നിറ എന്താണ് ഇരുമുടിക്കെട്ട് എന്താണ് മുദ്ര നിറയ്ക്കൽ അത് ആ നിമിഷം തൊട്ട് ഈ സ്വാമിയുടെ മനസ്സ് ഏത് തരത്തിൽ മാറുന്നു ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഭാരതീയ സംസ്കാരവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരും ദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സ്വാമിയെ ശരണമയ